大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。西米制成的糕点一般上都是甜口味的，大家一定都吃过。今天舅舅把它做成香辣口味，带一点咸咸甜甜的，市场上找不到。想吃的朋友，请一起来学着做吧。大家请一起来。首先取三百克小颗粒西米，清水浸泡十五分钟。这西米就是一般俗称的砂谷米。这样静置一旁浸泡就可以了，不要搅动。虾米五十克，洗净后再清水泡软。胡萝卜一百克，爆成细丝。五个马蹄，去皮后切成小颗粒。这马蹄在某些地方也称它为笔气，两者是一样的。切好后，搁置一旁备用。盐碎十克，切细。红辣椒一条。做戏，因为家里有小孩，就这么一根辣椒，真的不够辣。如果家里的成员都能接受一定辣度，舅舅建议您可多加入两三个指天椒，会比较够味锅里热油，约一至两大匙左右，这油量多或少一点没有关系。泡软后的虾米沥干，再剁几刀，将虾米稍微剁碎。如果您用的虾米个头不大，此环节大可省略，就这样剁几下就好。然后倒入热锅内，中小火爆香。在虾米炒制视频中，这状态就能熄火。这时候虾米会散发一股很浓的香气，先搁置一旁待用。这时候西米也浸泡好了，先将水分完全沥干后，再倒入料理盆中，加入一大匙木薯粉。预先备好的胡萝卜丝，切成丁的马蹄，盐碎，红辣椒，接着再调味一大匙白糖，一小匙盐，口味比较重的朋友，糖和盐可以多加一点点，一小匙胡椒粉。一大匙麻油，最后是炒香后的虾米，将所有食材轻轻拌匀。喜欢口味更丰富的朋友，这时候可以多加入一百毫升椰奶，或多加一大匙有机椰油也可以，这样成品会更香。大家真的可以考虑这样做。舅舅近期在调整饮食，吃的比较清淡，所以椰奶就不加了。锅里倒入两公升清水，预先煮开。杯子内涂一层薄油，任何耐高温小杯子或小碗都可以用。如果有硅胶小模具更好，蒸熟后更容易脱模。接着将备好的食材勺入，勺满后再稍微按紧实即可。
，备好的八个杯子都用完了，剩下这些就用个小碗盛放好了。好了，这样就可以了。将盛满食材的杯子放入蒸格内。水开上气后，将蒸格放上，盖好，先大火蒸十五分钟。十五分钟后，将炉调至中低火。整个蒸熟过程共三十分钟。时间到熄火，可以直接掀盖。蒸熟后的西米糕是这状态，因为加了胡萝卜的关系，成品色泽金黄，很好看。热胀冷缩的关系，冷却后的西米糕会收缩一些。西米糕经三至四小时降温后，用一只线条从膏体旁插入，顺着杯子刮一圈，轻易就能将膏取出。香辣西米糕，色泽金黄，来自胡萝卜素。香辣咸香口味，来自天然调味，不添加任何人工色素，大家可以放心享用。因为少加了椰奶，少了油的关系，成品视觉上没那么油亮。除了少一点椰奶香，口感上依旧很弹牙 Q 韧。加了椰奶会更好吃。是的，加或不加就留给大家自行决定吧。带一点咸咸甜甜的香辣西米糕，越嚼越美味。对对。如果刚好您也喜欢，就试试看吧。这糕点除了自己动手做，还真的没法买到。希望大家喜欢舅舅今天的分享。想跟着做的朋友，一定要将视频完整看完，跳着看容易翻车。喜欢我们视频吗？敬请在底下留言告诉我们，这样我们才会进步。谢谢大家。